চলুন কাজ সাহেব জি চলুন হ্যাঁ এই কাজ সাহেব আসুন উনি বিয়ে পড়া হ্যাঁ জনাবের নাম মোহাম্মদ শাকিল আহমেদ দাঁড়ান কাজী সাহেব লেখা পড়া একটু পরে করেন আগে লেনদেনের হিসাবটা নিয়ে নেই কি বলছেন বিয়ে সাহেব কিসের লেনদেন আমি তো বলেছি জামাইয়ের বিদেশে যাবার টাকাটা এক মাসের মধ্যে আমি জোগাড় করে দেব বাকির কাম রোজরুল মিয়া করে না ছেলেকে বিদেশ পাঠানো দশ লক্ষ টাকা আমার এখনই চাই এই মুহূর্তে এত টাকা আমি কোথেকে জোগাড় করব বিয়ে সাহেব এ তো অসম্ভব দয়া করে আমাকে এতজন অতিথির সামনে বেচিতে করবেন না বিয়ে সাহেব আমার মেয়ের বিয়েটা হয়ে যেতে দিন মাথা খারাপ খালি হাতে সম্বন্ধ করার লোক আমি না টাকা দিলে বিয়ে হবে নইলে নাই সাকিল উঠায় কি বলছো বাবা আর কি করেন আই বলছি জামাই যাবেন না এ বিয়ে হবে খালি হাতে আমি বিয়ে করালে তো না খালি হাতে না আপনার টাকা আপনি পাবেন जी मानुष जमा नहीं বিশ বছর পর তাদের উত্তরাধিকারীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়াই আমার ব্যবসা আমার ফার্ম আসলাম ইনভেস্টমেন্ট বিশ বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে আসছে আপনার বাবা মরহুম সেলিম সাহেব আজ থেকে বিশ বছর আগে আমার কাছে মাত্র বারো হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন কথা ছিল বিশ বছর পর সেই টাকা আপনাকে সুদ আসল সহ ফিরিয়ে দিতে হবে বিশ বছরে সেই টাকা সুদে আসলে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট বারো লাখ টাকা হয়েছে এই নিন বাকি দুই লাখ টাকা নিন বারো হাজার টাকায় বারো লাখ বলে কি আপনি জানেন না আজ আমাকে কত বড় অসম্মানের হাত থেকে আপনি বাঁচালেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ না 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 ধন্যবাদ আমাকে নয় ধন্যবাদ আপনার বাবাকে দিন উনি যদি আমার ফার্মে ইনভেস্ট না করতেন তাহলে হয়তো আজকে আপনার মেয়ের বিয়েটাই ভেঙে যেত আমার ঠিকানা দিয়ে গেলাম প্রয়োজন হলে ফোন করবে জি জি আমি আপনাদের সেবাই নিয়ে যেত যান যান এবার বিয়ের কাজটা সেরে ফেলুন যান যান আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম दुनिया बुके मानुषे लोभ जत दिन आतदिन असलम व्यवसार मार नहीं आगामीकाल सूर्य उठार आगे देखी এই আসলামের বাড়িতে কত লোকের লাইন লেগে যায় এই নিন স্যার আপনার দশ লাখের রিসিট বিশ বছর পর এই রিসিট দেখাইয়া দশ কোটি টাকা বুঝে নেবেন বিশ বছর পর আমরা আপনাদের খুঁজে পাবো তো আরে খুঁজে পাবেন না মানে ওই যে দেখুন দেয়ালের ছবিগুলো আমার দাদার বাবা ইসলাম তালুকদার এই ব্যবসা আবিষ্কার করে তার পুত্র আরমান তালুকদার অর্থাৎ আমার দাদাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছিলেন আমার দাদা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আমার বাবা রকিব তালুকদারের কাছে আর উনি বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন আমাকে বেইমানি শব্দটা আমাদের ডিকশনারিতে নেই কিন্তু আপনারা টাকা ইনভেস্ট করেন কোথায় ভাই কানাডাতে আমার উইনবিলের ব্যবসা আছে সেখান থেকেই লাভের টাকা আসে ও হ্যাঁ আজকের মতো আমাকে অনুমতি দিন জি আমাকে আরো অনেকে টাকা ফ্রি দিতে যেতে হবে সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম উইনবিল 
রোল ইংমিল শুনছি টেক্সটাইল মিলের কথা শুনছি জুত মিলের কথা শুনছি কিন্তু কুইং মিলের কথাও তো বাপ দাদার জনমেও তো শুনি নাই ষোলোসুঙ্গার বুদ্ধি বানাইয়া বানাইয়া কত কথা কইলেন নিজের ছবি রে দাদার ছবি বাবার ছবি বানাইয়া কত সাফাই না মারল আমার এত কিছু কবে শিখেছেন আরে শিখামু মনু শিখামু এখন আয় আগে এই টাকা গুলো লুকায় রাখি আমার একমাত্র আদরের মেয়ে গহনার জন্য সুন্দর হ্যান্ডসাম কোটিপতি পাত্র খুঁজে বের করব যে পাত্র ব্রেকফাস্ট করবে ফ্রান্সে লাঞ্চ করবে ইংল্যান্ডে আর ডিনার করবে আমেরিকা কয়টার ঢাকায় বাড়ি আছে মিনিমাম তিরিশটা বিদেশে মিনিমাম দশটা আর গাড়ি আছে মোটামুটি দশ বারোটা যত টাকা লাগুক আমার মেয়ের জন্য তেমন যাওয়ায় আমি খুঁজে বের করবই আরে দুলাবাই স্বপ্ন তো আর সবসময় সত্যি হয় না ওই রকম জামাই খোঁজতে খোঁজতে কপালে নাই দেখায় না আবার বাদাই জামাই বাইসিয়া পরে
आज हमारे दल नृत्य शिल्पी इज्जत बेचे गृतज्ञ ग्रामे अतिथि सम्मान रक्षा करेतरे सत्य तुम खूब सुंदर विधातार अपरूप सृष्टि मन है स्वर्ग समस्त सौंदर्य विधाता तुम्हें दान कर तुम पाए जो जीवन दान करते जन्म सार्थक हत क्यों जानि ना प्रथम देखा मन हो तुम्हारे जनम जनमे सम्पर्क मन है जान तुम्हें खुजे फिर सजू तुम्हारे बाजते चाह सजू तुम्हें नहीं बाजते चाह तुम्हें नहीं बाजते चाह समस्या ठीक तु खेत शुद्धी थक पाठलोरे 
दया <laughs> हजार हजार दर्शक जे रुबी के काछे पेते चाहे हजार हजार आशिक जे 555 रुबी दिया ना ताकि काछे पावा जोनो कोटी कोटी टाका खर्च करते राजी शे रुबी जे तुम्हाँ के भालो बेशी फेले थे शाजू ए रुबी भालो बाशर कांगल शाजू चोक बंधो कोले जे रुबी शुद्ध तुम्हाँ के ही देखे तुम्ही जे रुबी के पागल कोडे फेले छो तुम्हार प्र मानुषारे जत ना पाइते तत मन चिठी कारो ठिकान पोछबना भाईजान चिंत सब तोरा भविष्य लाभ हो तीन हजते बस सिद्धान शहर विशिष्ट शिल्पति असलम चौधरी एकम्र मेर पत्र खुजे छोट खान सहेब आपना के बार पचंद ना कर एकुशारिकार्क शहरे भाईर पृथ्वी मेर एम जमाई तो चाय मेर छवि पागल चेक कर
विदेश मैंने सब चीज बड़ मस्जिद कमिटी चेयरमैन निर्के आजादी मस्जिद चोखे <laughs> सामने घटक केतायात भाड़ा छोट लोक चारी घर मे जरा मानुष मानुष मन करना झमेला रिंगटार कत दाम दाम जो ही हम 
মনের চিকিৎসার টাকা রাইখা বাকি টাকা আপনারে ফেরত দিয়ে দিব আমি তো তুই উচিত শিক্ষা দেব মনে রাখিস अपमान कर मैडम हाथी चुर दुकाने जा सजू के সাজু দোস্ত আমার গহনার আংটি আমি ওসি সাহেবের কাছে ফেরত দিয়ে দিয়েছি আংটি আংটি বেলি কই ওটা তো সকালেই বন্দুক রেখে ময়নারে টাকা দিছিলাম স্বর্ণকারের দোকান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি টাকা বেলি কই যুবর হালের বলদ দুটো বেইচা তারপর টাকা জোগাড় করছে যুব আরে কথা পরে বলিস ভাগ্যিস খালাম মা ঢাকায় নলি কি অবস্থা হতো যদি জানতো তার ছেলে থানার হাজতে তাহলে কি জবাব দিতাম खालम्मा फिर आसार आगे तो थाना बेर करते तई तो हाल बलद बिक्री थोर जो टाक नहीं चल चल दो चल पुलिस थाना सजू के लाल रंग पागला बाचू खेलते सर्वनाश तो महा विपद 
জমের হাত থেকে বাঁচতে পারলেও এই পাগলা বাসুর হাত থেকে ওরা বাঁচতে পারবো না বাসার উপায় দুইটা এক আপনাদের এই শরীরের লাল পোশাক খুইলা পানি থেকে উঠে আসে অসম্ভব আরে সেতন কা আর একটু উপায় আছে এই নে দোস্ত এই যে আলকাত্র দেখতেছেন দুইজন দুইজনের গায়ে মাই খা লাল কাপড় কালো কইরা নেন তাতে যদি পাগলা বাসু সাহেব আপনাদেরকে ক্ষমা করেন আমি আপনাকে জেলে পাঠাবো উপকার করতে চাইলাম বলে পুলিশে দিবেন হুম এত বড় খারাপ কথা যুব চল চল ওনাদের কোন হেল্পের প্রয়োজন নাই চল আপনার <laughs> 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 কমলা <laughs> 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 সাজুর বন্ধু শামিমের খোয়ারে বাধা থাকে ওটাকে ছাল লোকে সাজুর বাচ্চা আমার গায়ে তুই আলকাপটা মাখিয়েছিস আমি যদি শোধ না নেই তাহলে আমার নাম গহনা নয় এই এসব কি হচ্ছে সেদিন তুই আর সাজু আমাকে বাগে পেয়ে আলকাপটা মাখিয়েছিস আজ আমি দেখাবো মজা খবরদার দ্বিতীয়বার আর কিছু করার চেষ্টা করবে না ভালো ভালো এখান থেকে চলে যাও নয়তো এই এই নয়তো কি হ্যাঁ গায়ে হাত তুলবি একেবারে নারী নির্যাতনের মামলায় তোদের জেলে দেব ভুল জামিন পাবি না তিন মাস আর কমপক্ষে দশ বছরের জেল মাইয়া মানুষে বাহাদুরি করতেছো মাইয়া মানুষকে কিভাবে সোজা করতে হয় সেটা আমি ভালো করেই জানি নারী নির্যাতন করলে তো পুলিশ কেস হয় পুরুষ নির্যাতন করলে কি কোন কেস হয় রক্ত বেশি ভালো হয়ে গেছে গা মারো কেস হয়ে যাবো গা আমি কি করি পালাই হ্যাঁ তুমি এটা লইলে হ্যাঁ ভাগে যাই কি কইলি আমাগো ক্লাবের সমস্ত জিনিসপত্র ভাঙে ফালাইছে হ্যাঁ শুধু কি জিনিস ভাঙছে আমি বাধা দিতে গেছিলাম বইলা আমার কোইস একটা থাপ্পড় মারছে দেখ এখনো আমার গালে হাতের পাঁচটা আঙুলের ছাপ বসে রয়েছে হ্যাঁ দোস্ত ওই মায়েটার খুব তেজ ওর একটা ব্যবস্থা তোর করতেই হবে শুধু তেজই কমামু না লেস গুটায় যাতে আমাগো গ্রাম সেরা পালায় সেই ব্যবস্থাই করব 
তোদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই কোন সাজু আমাদের কিছুই করতে পারবে না ক্লাবের ঘটনার পর সাজু নিশ্চয় এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে এই উঠে পাইছো কি ব্যাপার গাড়ি চলছে না কেন আমি দেখ তো চাকার নিচে কিছু পড়লো কিনা ঠিক আছে আমার বন্ধুর হালের বলদ কেনার জন্য দুটো টাকা খুলে নিয়ে গেলাম কোন ঝামেলা করলে পরের বার গাড়িটাই গায়েব করে দিন সাজু আমার সাথে মাস্তানি দাঁড়া দেখাচ্ছে মজা গহনা এখন আমরা বাড়ি কি করে যাব সে তো অনেক দূরের পথ কোন সমস্যা নেই গাড়ি আবিষ্কারের আগে মানুষ যেভাবে চলাফেরা করত আমরা সেভাবেই যাব এই আর আমার সাথে বাবাকে তুমি চেনো না উনি মেয়ে বলতো অজ্ঞান গহনার কিছু হয়ে গেলে উনি আমাকে ছাড়বেন না তাহলে বরং এক কাজ করুন ওদের আজই ঢাকায় পাঠাবার ব্যবস্থা করুন গোলাপের জন্য গোলাপ জন তোমাকে প্রথম যেদিন দেখলাম সেদিন থেকে আমি আর কারোর সাথে প্রেম করিনি বিশ্বাস করো জান তুমি আমার চোখের মন তুমি আমার দিলের ধারকার কাছে ঢাকা এসেছে শিওর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ মাইন তুমি আমার কলেজের টুকরা আমার হৃদয়ের পদ্ম ফুল কাছে এসো যান তুই একটা ছাগল ছাগল বকরি ভেড়া দিয়ে হাল চাষ হয় না হাল চাষ করতে হলে অস্ট্রেলিয়ান গরু লাগে ভাইজান অস্ট্রেলিয়ান গরু মানে তো বুঝলাম না অস্ট্রেলিয়ান গরু মানে বুঝিস না একবার যদি গহনার মনে তোমাকে ধরে যায় তাহলে রাজত্ব সহ রাজকন্যা তুমি মৌজ থাকবে তোমার গহনাকে নিয়ে আর আসলামের কোটি কোটি টাকা আমি নাড়াচাড়া করব পায়ের উপর পা তুলে আমার মেয়েকে সুস্থ করে দিন আমার মাকে সুস্থ করে দিন ওনার তেমন কিছুই হয়নি জাস্ট কমন কোল্ড কমন কোল্ড কি বলছেন ডাক্তার আমার মেয়ে নিঃশ্বাস দিতে পারছে না 
কথা বলতে পারছে না গলা ব্যথা করছে আহা ডন্টরি কয়েকদিন গরম পানি খেলে আর ব্যাপার নিলে উনি ঠিক হয়ে যাবেন দুলো ভাই হ্যাঁ সাউদ আর দাউদ উপস্থিত ও তাহলে এখানে থাক আমি ও দিকটা দেখছি যাক তাহলে আর চিন্তার কিছুই নেই মিস্টার আসলাম আমরা বেড দিন তারিখটা কি এক্ষুনি পাকা করতে পারি না 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 আগে আমার মেয়ে সুস্থ হোক তারপর বিয়ের ব্যাপারটা ভাববো কিন্তু ডাক্তার যে বলে গেল নাথিং সিরিয়াস ইয়েস আমি জানি তারপরেও আগে আমার মেয়ে তারপরে মেয়ের জামাই সাজু 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 কি রে কি হইছে তোর চিঠি আমি এক্ষুনি রসিদ লিখে দিচ্ছি ঠিক বিশ বছর পর এই বারো লাখ টাকা বারো কোটি টাকা হবে রসিদ দেখিয়ে আপনার পরিবারের যে কেউ এই টাকা দাবি করতে পারবে রসিদটা লিখে দে আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন এই নিন আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন এভাবে আজীবন মানুষের সেবা করে যেতে পারি আপনার হাতে আমার শেষ সম্বল তুলে দিলাম আপনি আমার বহু বাচ্চাদের দেখবেন তাহলে আমি মরু শান্তি পাবো না 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 আপনি কোনো চিন্তা করবেন না আসি ভাই আসি বাবা আসি মামনি না এই তো চোখ খোলতে আছে দুলা ভাই আর কোন চিন্তাই নাই আল্লাহ তোমার হাজার শোকর শিখি যা খাবার দাবারের আয়োজন কর যে আমার জীবন বাঁচিয়েছে তাকে আজ আমি খুশি করে দেব উঠো না বাবা তুমি আরো রেস্ট নাও আমি কোথায় আমার বাড়িতে আপনি আপনি কে আমি আসলাম আসলাম চৌধুরী তুমি কিছুক্ষণ আগে আমার জীবন বাঁচানোর সময় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাই নাকি আপনার কোনো কিছু ওরা নিতে পারে তুমি থাকতে নেবে কি করে তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই তোমার নাম কি বাবা তোমার পরিচয় নাম আমার সাজুর রহমান বাবার নাম না 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 বাবার নাম দিয়ে আমার কিচ্ছু যায় আসে না তোমাকে আমার প্রয়োজন বলো বাবা তোমাকে কি দিয়ে পুরস্কৃত করতে আপনাদের কিছুই করতে হইব না আমার যাইতে দিলে আমি খুশি তা কি করে হয় তুমি যে আমাকে বাঁচিয়েছ बाबा 
এক্ষুনি দেখতে পাবে তো পেয়েছি <laughs> মামার বাড়িতে ওই মাস্তানটা পিছনে আমার পুরো ছুটিটাই মাটি করে দিয়েছে ওকে আজ আমি শেষ করে সাজুর গায়ে হাত দিব এমন মাইয়া মানুষই পয়দা হয় নাই বিজ্ঞানী বাইরে যাওয়ার আগে একবার বাথরুমে যাইতে হয় ও তো আগেও দিয়েছে তুমি ওই বাদুরটাকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছো কেন বাবা তোমার উদ্দেশ্যটা কি আরে বিশ্বাস কর কিছুই না ও আমার জীবন বাঁচাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তার ওমা তুই কি পুলিশকে ফোন করেছিলি ওই না তো তাহলে আমার বাড়িতে পুলিশ কেন আপনার বাড়ি সার্চ করব যাও তোমরা বাড়ির সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো যাও তোমরা ওইদিকে যাও এসবের মানে কি কে আপনি কমিশনার আবুল হাসনাথ দুদক আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে যে আপনার বাড়িতে প্রচুর কালো টাকা লুকিয়ে রেখেছেন সেই সাথে সোনা দানা জমির দলিল কোনো কিছুর অভাব নেই তাই আমরা সার্চ করতে এসেছি অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য বাসায় আলমারিতে ড্রয়ারে এত টাকা লুকিয়ে রেখেছেন কেউ যে কারো বাড়িতে এত টাকা লুকিয়ে রাখতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না অথচ কোন ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া নেই কোন সরকারি কর দেওয়া নেই আপনার যাবজ্জীবন জেল হওয়া উচিত কোনো মাফ নেই এইভাবে যারা নিজের ঘরে টাকা জমা রাখে সোনা জমা রাখে তারা দেশের শত্রু দশের শত্রু কামাল সাহেব সব কিছু সিজার লিস্ট করে হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিন আর পুলিশকে বলুন ওনাকে অ্যারেস্ট করতে আপনার পায়ে পড়ি স্যার আপনি আমার বাবা আপনি আমার মা আমাকে পুলিশে দেবেন না প্রয়োজনে আপনার যত টাকা লাগে আপনি নিয়ে যান প্লিজ স্যার আমাকে ঘুষ কামাল সাহেব কর্তব্যরত দুদকের কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে আরেকটা কেস লিখুন ঘটনা কি ঘটনা তো বুঝতে আসি না বুঝলেন না না উনি আমাদের স্যারের ছোট ভাইয়ের বন্ধু স্যার আপন ভাইয়ের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবাসেন ও এই কথা তাহলে ঠিকই আছে তোমার কিসের সম্পর্ক সম্পর্ক মানে আমি হচ্ছে বাবাজি তোমার সাথেই তো আমার বিশেষ সম্পর্ক তাই নাকি তা কেমন সম্পর্ক বলেন তো বাবাজির যোগ করার অভ্যেসটা এখনো গেল না 
তুমি আমার মেয়ের জামাই আদরের জামাই আদরের জামাই আমি বাবা কি বলছো মেয়ের জামাই মানে সাজু খবর না দিয়ে তুমি একা একা বিয়ে করে ফেলেছ কিসের বিয়া আমি তো আজকের আগে বুড়াটারের জীবনও দেখি কেন বাবা দুষ্টমি করছো ভুলে গেছো তোমার সাথে না লাস্ট অক্টোবরে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে তাই নাকি হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ সেই দিনই না তোমার সাথে কথা হলো আমার এই বাড়ি গাড়ি সব কিছু আমি তোমার নামে লিখে দিব বলেন কি এই কোটি কোটি টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সোনা দানা সব আমি বিশ্বাস করি না এর কি কোনো লিখিত ডকুমেন্ট দেখাতে পারবেন যদি পারেন তাহলে আপনার টাকা পয়সা সোনা দানা গয়নাগাটি আমি সব কিছু রেখে যাব আর অফিসে গিয়ে বলবো সব অভিযোগ মিথ্যে আমার ভাইয়ের জন্য আমি সব করতে পারি লিখিত ডকুমেন্ট হ্যাঁ এক্ষুনি তৈরি করে আনছি থেকে পাঁচশো টাকার স্ট্যাম্প দিয়ে এক্ষুনি লই যা এই যাই আজই আমি সব কিছু সাজুর নামে লিখে দেব হ্যাঁ আরে জলদি আমি যা করছি ঠিকই করছি তুই ওপরে যা কিন্তু ওকে উপরে নিয়ে যা ঠিক আছে তোমার যা ভালো মনে হয় তুমি তাই কর আচ্ছা সাজু ব্যাপারটা আমার কাছে কেন যেন সন্দেহ মনে হচ্ছে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ডকুমেন্ট আমি লিখে ফেলেছি জামাই বাবাজি তোমার বাবার পুরো নামটা যেন কি সৈয়দ সাজ্জাদ হাফিজ সাজ্জাদ হাফিজ দেশের বাড়ির ঠিকানা গ্রাম নতুনপুর পোস্ট অফিস রসুলপুর জেলা টাঙ্গাইল ও আচ্ছা আমি তো ভেবেছিলাম চাঁদপুরে সাজ্জাদ হাফিজ কেমন শ্বশুর তোমার যে তোমার গ্রামের বাড়ির ঠিকানাই জানে না বয়স হয়েছে তো বাবা তাই সব ভুলে যাই এই নাও তোমার ডকুমেন্ট সাজু এই সব কিছুর সরকারি ট্যাক্স হিসাব করে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে হবে আমি ইনকাম ট্যাক্স অফিসারকে বলে দিচ্ছি কাউরে কইতে হইবে না আমার দুলাভাই সব কিছু ঠিক করিয়ে দেবে হ্যাঁ তোমার দুলাভাই কি করবে তা আমি ভালো করেই জানি সাজু তোমার শ্বশুর লোকটাকে একদম বিশ্বাস করবে না আর এই নাও আমার কার্ড কোনো উনিশ বিশ হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে জানাবে ঠিক আছে বড় ভাই মিস্টার আসলাম আজ আমার আদরের ছোট ভাইয়ের জন্য আপনি বেঁচে গেলেন নয়তো আপনাকে আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়তাম ওকে বড় ভাই প্রবলেম হলে আমি আপনারা ফোন করব আদরের শহরের মধ্যে নাম করা সুন্দরী দেশ বিদেশ থেকে ওর জন্য কত বিয়ের প্রস্তাব আসে ময়রা তো নিজের মিষ্টির কথা ভালোই কয় সত্যিকারের কথা জানে সেই কাস্টমার যে মিষ্টি খায় আপনি জানেন আপনার মাই আমারে হাজত খাটাইছে আমার বন্ধুদের উপর অত্যাচার করছে আরে শহর যা করেছে না বুঝে করেছে আমার মেয়ে ছেলে মানুষ ছেলে মানুষ বুইরা ভেঙ্গি মাইয়া আর উনি কার ছেলে মানুষ না বাবা তুমি আসলে আমার মেয়েকে ভালোভাবে দেখোই নি দেখলে তুমি সত্যি আমার মেয়ের জামাই হতে সব ভালোই এই এই সব কি বাবা তুমি ওকে কিছু বলছো না কেন 
साजू बोलो बाबा सब ठीक तो मानुष और कथा कान दिओ ना आज तुम एखने असम्भव ग्रामे बंधुबान्धवे खोला हावी घूर बेड़ो ताओ भलो तुम जा चाओ ते तुम जो जाते तब सब बंधु बान्धव आनार व्यवस्था करब सबा के जमाई आदर करब ए सी रूमे थकते देव आड्डा मारते देव ओर खासी जमाई कर खाव मुरी बंधुर प्लेट दें मजार खबर खाका बस खा शुरू खबर करीम चाचार शब्द कर प्रेमिकिरि करते मामू जान ठेले तो तर आशे पास जाए लज्जा 
मुखर दिखे तक 
কিন্তু বারবার আমি আপনাকে মাফ করতে পারবো না আপনাকে শাস্তি পেতেই হবে না 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 আপনি আমাকে আরেকটা সুযোগ দিন আমি প্রতিজ্ঞা করছি গহনার সঙ্গে সাজুর বিয়ে কালকের মধ্যেই দিয়ে দেব কালকের মধ্যে মানে লোকজনকে দাওয়াত দিতে হবে না কমিউনিটি সেন্টার বুক করতে হবে না চুরি করে আমার ভাইয়ের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন নাকি না না ধুমধাম করে সবাইকে জানিয়ে বিয়ে দিতে হবে মনে রাখবেন সময় মাত্র এক সপ্তাহ যদি এর মধ্যে বিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে আপনার এবং আপনার মেয়ের জায়গা হবে সেন্ট্রাল জেলে না 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 স্যার আমি কসম করে বলছি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার মেয়ের সাথে সাজুর বিয়ে দিয়ে দেবো হতেই হবে তা না হলে না খেয়ে মরতে হবে আপনাকে আমি আপনার দলিল রেজিস্ট্রি করে দিয়েছি আপনার স্থাবর অস্থাবর সব কিছুর মালিক এখন থেকে সাজু তার কথার বাইরে একটা টাকা খরচ করার ক্ষমতাও আপনার নেই কামসা আছে আমার জমানো টাকাও কি খরচ করতে পারবো না আর হ্যাঁ মনে রাখবেন খরচের প্রত্যেকটা টাকার জন্য সাজুর কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে আসি खाड़ाई <laughs> भूले तो भूलना ও ফকিরের বাচ্চা নয় ও এখন কোটিপতি নগদ টাকাই তো আছে তেরো কোটি তাছাড়া বাড়ি গাড়ি সব মিলিয়ে পঞ্চাশ ষাট কোটি সবই তো টাকা হলে কি মানুষের জাত বদলে যায় বদলায় মা বদলায় তাছাড়া তুই কি চাস তোর বাবার এত দিনের কষ্টের কামাই সব হাত ছাড়া হয়ে যায় আমি এত কিছু জানি না আমি ওই ছোট লোকের কাছে যেতে পারবো না তোমাকে কে বলেছিল অন্য আমি সবকিছু লিখে দিতে লিখে না দিলে अनुरोध करो बाड़ी चले जाए नाम <laughs> गरम पानी पड़िया
আপনার হাতে সত্যি জাদু আছে দেখা মনেই হয় না আপনি অনেকের শরীর টিপছেন না মানে ক্ষেত্র বিশেষে টিপতে হয় বই কি জি এখানে ব্যথা লাগছে বাবা জি না এইখানে ভাবছিলাম দেশে ফিরা যাব কিন্তু আপনার সেবা যত পাইয়া আমার শরীর আর দেশে ফিরা যাইতে চায় না যাবার কোন প্রয়োজন নেই তোমার কি লাগবে বলো হাজির করার দায়িত্ব আমার শত হলো তুমি আমার আদরে জামাই জামাই না আর কিছু বিয়ের কোনো খবরই নাই কিসের জামাই কার জামাই বিয়ের আয়োজন তো করতেই চাই কিন্তু টাকা পয়সার চাবি তো সব তোমার হাতে তুমি টাকা পয়সা না দিলে খরচ শুরু করব কিভাবে কিন্তু আপনার মাইয়া হ্যাঁ মেয়েকে রাজি করার দায়িত্ব আমার বাবাজি কিছু না ও কিন্তু বিয়ের খরচের টাকাটা কত লাগবে বলেন আমি এক্ষুনি আমার ক্যাশিয়ারে বলে দিতেছি ক্যাশিয়ার এই ক্যাশিয়ারটা আবার কি ক্যাশিয়ার शुरुआबाजारा कि এখন যাও জানো মানে তালু সব তাড়াতাড়ি তোমাকে দেখার আগে যে মেয়েকে দেখতাম তাকেই মনে হতো আমার ডার্লিং আমার স্ত্রী আমার প্রেমিকা কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকে সবাই কি মনে হয় আমার বাড়ির কাজের মেয়ে ফুটিন নি ডার্লিং কাছে এসো चुप कर समस्त प्रेम केवल मात्र गहनार चौधरी मायर सामने शुक्रवार बरफ कगुन चल मन हई कान दिए आगने गिर लाभ बेर बोर भाई चोक दिए बेर आगुन साधु नाम एक मेरे दीभव असम्भव
ওই বিয়ে হয়ে গেলে আমার সমস্ত প্ল্যান ওলট পালট হয়ে যাবে এর মধ্যে কোনো ব্যাপার বা কোনো ভেজাল বা কোনো গিরিঙ্গি কোনো কিছুই নেই আমার মেয়েকে আমি সাজুর সঙ্গে বিয়ে দেব বলে ঠিক করেছি তাই বিয়ে হচ্ছে কিন্তু আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন মিস্টার আসলাম চৌধুরী না না আমি তো বলেছিলাম মেয়ে আগে আসুক তারপর যা হবার হবে আপনার মেয়েকে আমার ভাই পছন্দ করেছে আপনার মেয়ে হবে আমার ভাইয়ের বউ এর মধ্যে যদি সাজু বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার লাশের চেহারা কেউ দেখতে পাবে না কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু কোন কিন্তু নেই আগামী শুক্রবার আমি বরযাত্রী নিয়ে এই বাড়িতে আসব আপনি আপনার মেয়েকে বউ সাজিয়ে রাখবেন ফাইনাল আয় ছোট চিন্তা করিন না তুলা ভাই সাজুর লগে দাউদের লগে এককারে ফাড়াফাড়ি হয়ে যাও যে জেদ বেহের লগে বিয়া দিয়া দেবো शांतिस তুই আমি সেই সাজু যারে তুই খুন করার হুমকি দিয়ে আইসস তোর সাহস তো কম নয় নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোজা আজরাইলের ঘরে এসে পৌঁছেছিস নিজের তুই আজরাইল ভাইবা তৃপ্তি পাইতে পারো কিন্তু সময় প্রমাণ করব তুই কে আর আমি কে কান খুলা শুইনা রাখ যেই গহনারে তুই তোর ভাইয়ের বউ বানাইতে চাইছস সেই স্বপ্ন তোর কোনোদিনই পূর্ণ হইব না গহনা শুধু আমার ঘরের বউ হইব আফসোস তোর মনের আশা তুই জীবনেও পূরণ করতে পারবি না কারণ এখন এই মুহূর্তে তোর জন্য দুনিয়ার আলো বাতাস আমি হারাম করে দেব তোর অবস্থা এমন করব তোর কোনো চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না সুমান রাজন সাজু সাহদ একটা কথা শুই না রাগ আগুনে হাত দিলে হাত শুধু ঝলসাই যায় না কোনো চিন্তা করবি না ও আমাকে ঘরের ভেতরে থ্রেট করে গেছে আমি ওকে চৌরাস্তায় গুলি করে মারব দিস ইজ মাই প্রমিস বাবা কি ভাবছিলেন গুন্ডার আমারে মাইরা ফলাইছে প্রয়োজনে বিষ খাবো বলার ফাঁসে নিব কিন্তু এই গহনা কখনোই তোর বউ হবে না এইখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কি দেখতেছেন আপনার মাইয়া রেবু 
আমি জানি না তোমরা কি করবে কিন্তু আমার পক্ষে ওই বাদরটাকে বিয়ে করা অসম্ভব মা একটা কথা চিন্তা করে দেখ আমার সবকিছু ওই সাজুর নামে লিখে দিয়েছি সাজুর কেউ নেই সাজু যদি এই অবস্থায় মরেও যায় সবকিছু সরকারি ফান্ডে চলে যাবে তুই বা আমি কিছুই পাবো না কিন্তু সাজুর লগে যদি তোমার বিয়ে হয়ে যায় তাহলে তুমি সাজুর বল সাজু যেমনি মরু সবকিছু মালিক তুমি মরাও কিছু পামু কিন্তু বিয়ের পর সাজুকে সরাবে কিভাবে সাউথ টাউথ ওদের মতো সন্ত্রাসীরা তো ওর সাথে পেরে উঠলো না তুই এখনো তোর বাপটাকে চিরিস নি বা নিজের সন্তানের সুখের জন্য এই আসলাম সবকিছু করতে পারে তুই শুধু বিয়েটা একবার কর কাগজে কলমে রেস্টি হয়ে যাক যে সাজুর স্ত্রী তুই তারপর সাজুকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার সত্যি বলছো বাবা হ্যাঁ মা যদি না পারো তাহলে কিন্তু এই গহনা গলায় দড়ি দিবে তার দরকার হবে না মা তুই শুধু বিয়েটা করতে রাজি হবে না পারবে বল ঠিক আছে বাবা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি রাজি হচ্ছি কুতুব মামা তুমিও সাক্ষী কিন্তু সাজুকে আমি কখনই আমার স্বামী বলে মেনে নিব না তোর মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই আমি আমি তোর কাছে বাদা করছি মা সানায়ের বাজনার সুর এ বাড়ি থেকে মিলিয়ে যাবার আগেই সাজু এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে তুমি আয়োজন করো নতুনপুর নিবাসী মরহুম সাজ্জাদ হাফিজের পুত্র মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান সাজু তিন লাখ এক টাকা দেনমোহর ধার্য করিয়া আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে বলুন মা কবুল বলুন মা কবুল বলুন কবুল আসলাম চৌধুরী আসলাম চৌধুরী বাবাকে দেখে কোনো লাভ নেই যা বলার আমাকে বলো আয় জামাগো বাসর রাত তোমার নিয়ে কিন্তু এখনো বাসর ঘর সাজানো হয় নাই কেন বাসর ঘর বাসর ঘরের স্বপ্ন তোমার স্বপ্নই থেকে যাবে কোনোদিন পূর্ণ হবে না এই গহনা তোমার স্ত্রী হয়ে থাকবে শুধু কাগজে কলমে আমাকে তুমি কখনই তোমার পাশে পাবে না এই গহনা বিয়ের আগে যেভাবে ছিল বিয়ের পরেও সেভাবেই থাকবে থাকো আমার তাতে কিছু যায় আসে না তুমি কি ভাবছো বাসর রাতে তোমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করা তুমি আমার শিক্ষা দিবা তুমি আমার সায়স্তা করবা ভুল সবই তোমার বোঝার ভুল গহনা এই সাজু কখনো হিসাবে ভুল করে না তুমি ভুলে গেছো তোমার স্বামী এখন কোটিপতি এই বাড়ির জায়গায় জায়গায় ধন সম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখছে তার শ্বশুর আর যার পকেটে টাকা আছে তার ফুর্তির জন্য ঘরের বোর প্রয়োজন হয় না খারাপ 
पसंद करा दिन दिन सजर अत्याचार सह्य करते मेर मुखर दिखे तक चोखे पानी धरे रखते खबर दीबी कर रंग बजी कर निरंजन कल लाश गुम कर दायित्व तुम्हारे दिए विपदे बोलने लाश लइए कथाय घूरम स्वाधीनता 
রাজু তোমার বউ আরে বউ না বউ না কাগজের বউ তারপরও তো বউ বলে কথা আরে যেই বউ স্বামী বইলা আমারে শিকারই করে না সে আবার কিসের বউ তুমি কোনো চিন্তা করো না ডার্লিং আর মাত্র তিনটা মাস তিনটা মাস শুধু তুমি আমার ডার্লিং হয়ে থাকো চতুর্থ মাসে অফিসিয়ালি তালাক হয়ে গেলে আমি তোমারই বিয়ে করি তোদের কে পাঠাইছে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো নিজের মেয়েকে কেউ কি কখনো বিধবা করতে চায় তুমি আমার আদরের জামাই আমার জীবন দিয়ে হলো আমি তোমার জীবন রক্ষা করব এখানে আমি কি করে তোমার জীবন নিতে চাইব কি ভাবছেন আপনি আমারে হত্যা করতে পারলে এই সব কিছু হইব আপনার মাইয়ার সেই স্বপ্ন আপনার কোনোদিনই পূর্ণ হইব না আমারে খুন করার অপরাধে আমি আইজ আপনাকে সবার জেলের ভাত খাওয়া সারবো আমি আমি কইছিলাম এই সব আকামে যাইয়েন না আপনি অপরাধ করছেন তাই শাস্তি আপনার পাইতে হইব সাজা আমি নিতে প্রস্তুত তুমি শুধু পুলিশে ফোন করতে বারণ করে দাও পুলিশ ছাড়া তুমি যে কোনো সাজা দিবে আমি তা হাসি মুখে বরণ করে নেব সত্যি হ্যাঁ সত্যি স্যার ওনার কথা বিশ্বাস করেন না 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 বলো আমাকে কি করতে হবে আজ এই মুহূর্ত থাইকা বাড়ির কোনো কাজের লোক আর কাজ করবো না সবাই বৈশা বৈশাখ খাইবো আর ঘুমাইবো সব কাজ করবেন আপনি আপনার এই সামসাডা আর আপনার ওই দেমাগি মাইয়া সর্বনাশ মরে যাব বাবা সেক্রেটারি ঠিক আছে বাবা জি ঠিক আছে আপনি যা বলবেন তাতে আমি রাজি তাহলে যান এক্ষুনি কাজ শুরু করেন আরে যান সেক্রেটারি জি স্যার স্যার ওরা যাতে কাজে ফাঁকি দিতে না পারে সেই দিকে তোমরা খেয়াল রাখবা স্যার
বাড়ি মধুর হাড়ি শুনেছি আগে এসে দেখি আরো বেশি কি মজা লাগে শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি শুনেছি আগে এসে দেখি আরো বেশি কি মজা লাগে শ্বশুর আব্বা ভেরি ভেরি ফাইন মেজাজ হইলে সিক্সটি নাইন শ্বশুর আব্বা ভেরি ভেরি ফাইন মেজাজ হইলে সিক্সটি নাইন অনেক সেবা পাই ও আমার আদরের জামাই ও তুমি আদরের জামাই গোলাপি কি ব্যাপার এত সময় লাগছে কেন দাঁড়ান ভাবি নতুন সিস্টেম তো তাই একটু সময় লাগতেছে তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দে ও এসে আবার আমাকে যদি নেকলেস ছাড়া দেখে তাহলে খুব রাগ করবে তুমি আমার শাড়ি কেমন পরে কি করছো হাউ ডিয়ার ইউ ইংরেজি আমি ততটা জানি না বাংলা জানি আর সেই বাংলাতেই বলছি এইসব শাড়ি গহনার যে সত্যিকারের মালিক সেই আমাকে পড়তে দিয়েছে আপনার যা বলার আছে তাকে গিয়ে বলুন না এগুলো আমার তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও সবকিছু ফেরত চাইলেন আর নিজের স্বামীকে ফেরত চাইলেন না না আমার কোনো স্বামী নেই ও বিয়ে করার পর তো পুরুষ মানুষ মেয়েদের স্বামী হয় বলেই জানতাম বাজারের মেয়েদের মুখে স্বামী সংসার নিয়ে কথা বলা মানায় না ঠিক বলেছেন আপনি কিন্তু আমাদের বাজারের মেয়েদেরও একটা নীতি আছে যে পুরুষ যতক্ষণের জন্য তাকে কিনে নেয় ততক্ষণের জন্য সেই পুরুষকে সে স্বামীর মর্যাদা দেয় কিন্তু আপনি তো তার চেয়েও জঘন্য আল্লাহর কালাম পরে বিয়ে করার পরও তো সাজুকে আপনি স্বামীর অধিকার দেননি তাকে স্বামী বলে স্বীকার করেন না না সাজু একটা চাষা ওর মতো চাষা ভূষাকে আমার মতো আধুনিক একটা মেয়ে ওকে কোনোদিন স্বামী বলে মেনে নিতে পারি না ঠিক বলেছেন আপনি সাজু চাষা ভূষা গ্রামের ছেলে কিন্তু আপনার মতো আধুনিকতার ছোঁয়ায় ও মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে যায়নি সাজু সত্যিকারের মানুষ যাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা যায় মন থেকে শ্রদ্ধা করা যায় হুম যে পুরুষ ঘরে নিজে স্ত্রী রেখে অন্য মেয়ে মানুষকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তিতে মেতে থাকতে পারে সে আবার মানুষ সাজুর মতো অমানুষের গুণগান করা তোমার মতো নষ্টা মেয়ের মুখে মানায় কপালে 
बस बस झुमता से क्या पाकर घरे जाल दें कपाले ना थे घी ठक ठकाले की चल लवन गलूदे छुटा क्ज करत सबकि समाज कलंक गायट कर लो मेहमान तुम्हें कारो भूलधारणा हमें चाहना तुम चले जाओ चले जाओ कलम लोकटार कथा बोला उचित हलो ना चा कर बागड़े कथा चीफ गेस्ट करते चाहिए तो आसबो ना मान अनेक दिन पर सम्मान जनक किय मत पहुंचे जाब अच्छा जी प्रथम दिन कौन नाटक टा कोच्चो शंकर जीवन लो भाई नाटक टा नाम शंकर जीवन आमर मुन्ना नाटक टा बालो ही हुई भी है एक हम तो नाटक दे खबर दार अमर का चश्मे ना 
ঠিক আছে আমি তোমাকে এখন বিয়ে করব তারপর তোমার সাথে বাসর করব অসম্ভব আমি শুধু সেলিম কে বিয়ে করব আর কাউকে না এই আলমাস গুন্ডা যা বলে তাই করে তুই যদি বিয়ে না করিস তাহলে তোকে বিয়ে করা ছাড়া স্পর্শ করব আবার বাসরও করব देखते चे चलो चलो स्टेशन <laughs> गला नाम कथा बोलो असलम चौधरी मिथ्याटक कर गोआ लोक सजिए टा पसा सहय सम्पत्ति सब दखल कर रास्त नाम समाज मानुषर का रिचू कर दिए हाफिज रसुलपुर विशिष्ट व्यवसायी जार धन सम्पद आत्मसाप करा तुम अट्टालिकाय बैसा आसो सबकिबार डूबी <laughs> सुस्थाई <laughs> 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 
আমার মেয়ের জীবন আজ তুমি বাঁচিয়েছো আজ থেকে আমার মেয়ের জীবন আমি তোমার নামে লিখে দিলাম সাজ্জাদ ওর কারণে আমার মেয়েকে আমি ফিরে পেয়েছি ওর সাথে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব বন্ধু কি বলছো আসলাম ওরা তো এখন অনেক ছোট যত ছোটই হোক আমি এখন থেকেই এই বীর সন্তানের সাথে আমার মেয়ের সম্পর্কের বাঁধন তৈরি করতে চাই যখন আমার মেয়ের বিয়ের বয়স হবে তোমার বাড়িতেই তোমার ছেলের বউ হয়েও যাবে বলো বন্ধু আমার এই অনুরোধটা তুমি রাখবে আহা পাগলামি করো না তো ভাইজান যখন চাচ্ছেন তখন তুমি আর আপত্তি করছো কেন আহা রেহানা ওরা তো এখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাজী দেখে কবুল পড়ানো ছাড়া অন্য কোনো আয়োজন করা যাবে না আরে না না তুমি কোনো চিন্তা করো না বন্ধু ওরা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখন হয় সবাইকে জানিয়ে ধুম ধাম করে ওদের দুজনের হাত আবার এক করে দেব তাহলে আমার আর আপত্তি নেই আলহামদুলিল্লাহ হাতে খুন করুম তুমি কি করছো না তুমি বলতে পারো না আমি তোমাকে বলতে দেবো না আমি তো আছি হলো হলো বলছি কি বলছো তুমি তুমি মরে গেলে এই মাসুম মেয়েদের কি হবে ভাবির কি হবে মরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই দেনার দায় গলা পর্যন্ত ডুবে আছি ব্যবসায় লস করে সব কিছু সে কি করে ওদের টাকা শোধ করব কি করে আমার পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেব আমরা ওই সব কিছু জানি না আমরা আমাকে টাকা ফেরত চাই হাই যে টাকা ফেরত দিতে হইব নাইলে মায়ের এক তো মারিতে পারবো না শান্ত হো শান্ত হো তোমরা শান্ত হো বলছি তোমাদের সব টাকা আমি ফিরিয়ে দেব আগামীকাল সকালে আমার বাসায় এসো তোমাদের পাওনা সব বুঝে নেবে যাও এ নাও তোমার আশি হাজার তোমার দশ হাজার সাদেক তোমার পঞ্চাশ হাজার তোমার পাঁচ হাজার তোমার পাঁচ হাজার তোমরা এবার যাও আচ্ছা ঠিক আছে निजे भाई तु मानस तु फेस्ता देखिस আল্লাহ চাহে তো তিন মাসের আগে আমি মহাজনের টাকা তাকে ফিরিয়ে দেবো হ্যাঁ ফিরিয়ে দেবো ফিরিয়ে দেবো আরে চালানা জোরে আরে বাস ধরতে হবে কি গো কোথায় যাবো আমরা অন্য শহরে যেখানে নতুন জীবন শুরু করবো আমরা এসব কি বলছো সাজ্জাদ ভাই ভাবি এদেরকে না বলেই খবর দাও ওদের নাম মুখে আনবে না যাদের কাঁধে পা দিয়ে উপরে উঠতে চাইছি আমি তাদের দিকে আর ফিরেও তাকাতে চাই না এ কি কথা বলছো গহনা সাজুর বউ চুপ ভুলে যাও সব জোলা ভাতের বিয়ে আজ থেকে আমি নতুন পরিচয় বাঁচব নতুন ভাবে বাঁচবো আমার মেয়ের বিয়ে হবে কোটিপতির সাথে এই জন্য ঢাকা শহরই হবে আমার নতুন চলার পথ কি বলছেন আপনি 
টাকা তো রাতেই পৌঁছে দেওয়ার কথা কিসের টাকা আসলামের বাড়িতে গিয়ে দেখো বাড়ির দরজা এত বড় তা ঝুলছে বউ মেয়ে নিয়ে আসলাম হাওয়া এই এলাকায় তার কোন হদিসই নেই আমি তো আগেই বলেছিলাম টাউট বাটপাটদের জন্য টাকা নিও না এবার হলো তো যাও আমার বাড়ি তাড়াতাড়ি খালি করো নয়তো পুলিশ ডেকে আমি তোমাদের বাড়ি থেকে বের করে দেবো আমার বাড়ি দখল করার জন্য সম্মানে প্রবেশ করব মা আজ আমার ছেলের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে তাই দলিল অনুযায়ী আজকের দিনে তোমার মেয়ে আমার ছেলের বউ হয়ে আমার বাড়িতে যাবার কথা আমি আমার ছেলের বউকে নিতে এসেছি বাহ মমতা হাফিজ বাহ আজ থেকে পনেরো বছর আগে কোথাকার কোন সাদা কাগজের সাইনকে দলিল বানিয়ে আমার কাছে এসেছেন আমার মেয়েকে পুত্র বধু করে নিয়ে যেতে চৌধুরী আল্লাহর কালাম পরে তুমি আর তোমার স্ত্রী উপস্থিত থেকে গহন আর সাধুর বিয়েকে তুমি সাদা কাগজে সব বলছো হ্যাঁ এখন সেটা আমার কাছে সাদা কাগজ ছাড়ার কিছুই নয় আপনি কি ভুলে গেছেন মাটি আর আকাশের ব্যবধান কত আজ আপনি কোথায় আর আমি কোথায় আমার কাছে এই প্রস্তাবটা নিয়ে আসতে আপনার বুকটা একবারও কেঁপে উঠল না মিস্টার আসলাম তুমি হয়তো তোমার নিজের পরিচয় ভুলে যেতে পারো কিন্তু আমি ভুলিনি না না মমতা হাফিজ না পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে ধন সম্পদ আর অর্থ যার সব কিছু এখন আমার হাতের মুঠোয় সবাই আমাকে সালাম দেয় আর সম্মান করে আমি যা চাই তাই ভয় সুতরাং আমাকে ভয় দেখে কোনো লাভ নেই যাও তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও না তোমার কথা মতো আমি খালি হাতে এই বাড়ি থেকে যাব না আমি আমার বৌমাকে সাথে করে নিয়ে যাব আমার বৌমাকে দেখো সেই স্বপ্ন তোমার কোনো দিনই পূর্ণ হবে না শুধু গহনার মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আজ তুমি তোমার চাকর দিয়ে আমাকে যে অপমান করলে তার উপযুক্ত জবাব তুমি পাবেই এটা এক মায়ের চ্যালেঞ্জ 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 ভালো করে চাইয়া দেখো আসলাম চৌধুরী চিনতে পারো কিনা আমার মারে যে মা তোমার অন্যায়ের শিকার হইয়া স্বামী হারা হয়েছে দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে আমার মানুষ করছে শুধুমাত্র আজকের এই দিনটা দেখার জন্য বাবা ছি তোমার মতো অমানুষ আমার বাবা এ কথা ভাবতে আমার লজ্জা লাগছে আসলাম চৌধুরী আজ বুঝতে পেরেছ অন্যায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না তাকে সত্যের কাছে মাথা মতো করতেই হয় যাও বেরিয়ে যাও নয়তো গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব আমি জানি তুমি আমার উপর অনেক রেগে আছো রাগ তো হবারই কথা 
পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে এখনো জন্ম নেয়নি যে তার স্বামীর ভাগ অন্য মেয়েকে দিতে পারে কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তোমার স্বামীর অংশ ভাগ বসাতে আসিনি এসেছি ভালোবাসার মূল্য দিতে মানে আমি তো সাজানো নাটকের একটি ব্যর্থ চরিত্র মাত্র যে শুধু ঘর বাঁধার স্বপ্নই দেখে কিন্তু একবারও বাঁধতে পারিনি তার সে ঘর তুষের আগুনে অনেক আগে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বিশ্বাস করবে না জানি তবু বলছি সাজু সারা জীবন যে মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে তার হৃদয়ে যা ছবি এঁকে রেখেছে সে হচ্ছে তুমি আমি ভুল করে আমরা বুঝে তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি আপু তুমি আমাকে আপু বলে ডাকলে তুমি যা করেছ তা নিজে বোনও করে না আজ আমি সত্যি খুব সুখী তোমার মতো বোন পেয়েছি দুনিয়াতে আমার কেউ নেই মা বাবা মারা যাবার পর চাচার সংসারে মানুষ হয়েছি সংসারে সবার নির্যাতনার অত্যাচার সহ্য করতে করতে বড় হয়েছি সুখ কি জিনিস কোনোদিন বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ আমি বুঝতে পেরেছি তাই আমার কোনো দুঃখ নেই কোনো কষ্ট নেই আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলাম এই যে নাও এটা রাখো দলিল কিসের দলিল তোমার সবকিছু সাজু আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে এটা তারই দলিল আমার কথা সাজু তোমার বাবার কাছ থেকে সবকিছু লিখে নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এসব পাপের কামাই ভোগ করার ইচ্ছে আমার বা আমার ছেলে নেই তাই তোমার সবকিছু লিখে দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছেন কিন্তু তোমার আর কিছুই বলতে হইব না তুমি ডিভোর্সের কথা বলবো তো চিন্তা করো না আমি জানি সেদিন শুধু তুমি তোমার বাবার কথায় কাবিননামায় সাইন করছিলা ঈশ্বর বিরুদ্ধে কবুল বলছিলা আর তাই তোমার সেই সম্পর্কের বাধনে আমি আর বাইধা রাখবো না আমি কাজী অফিসে বলে যাইতেছি কাগজপত্র সাইন করে যাইতেছি তিন মাসের মধ্যেই তুমি ডিভোর্স পাইয়া যাইবা চলুমা গহনা একটা কথা তোমারে না বলা পারতেছি না আমার সাথে তোমার ছোটবেলার বিয়ার কথা তুমি হয়তো ভুলে গেছো কিন্তু আমি ভুলি নাই আমার কৈশোর আমার তারুণ্যের প্রতিটা দিন প্রতিটা রাত আমি শুধু সেই সুখ স্মৃতিটুকু বুকে আগলায় রাখছি মনে মনে হাজারো মানুষের ভিড়ে খুঁজছি তোমার কিন্তু পাই নাই আর যখন পাইলাম তখন দিনগুলো কাইটা গেছে তোমার আর আমার যুদ্ধের মাঝে তারপরেও সেই শৈশবের স্মৃতিগুলো আমার বুকের মাঝে জল জল ঘুরে চলে ওঠে জানি না কোনোদিন সেই স্মৃতিগুলো আমি মুসতে পারবো কিনা তারপরে সব অনুভূতির গলা টিপা খুন করে আমি চলে যাইতেছি যদি আমার আচরণে তুমি বিন্দুমাত্র কষ্ট পাইয়া থাকো তাহলে দয়া করে আমার ক্ষমা করে দিও সাজু সাজু তোমাকে আমি যেতে দেব না সাজু আমি সবকিছু না জেনে তোমাকে ভুল বুঝেছি কিন্তু আজ তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ আজ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি সত্য তুমি সঠিক প্লিজ সাজু আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে তোমার স্ত্রী হবার সুযোগ দাও প্লিজ আমি চাই শুধু তোমাকে আমি শুধু তোমার ঘরণী হতে চাই 
তোমার পায়ে চাই পেতে চাই তোমার পায়ে চাই পেতে চাই আমাকে তোমার পায়ে চাই দাও চাই দাও সাজু
गाड़ी छोड़ दो ओके गाड़ी तो चल तू ही हमारे साथ चैलेंज कर चली। आमी तोर चैलेंज और जवाब दिए गया ला। जा, ऊपर गिये गोहनर नाम जोते था कहीं। स्टैम्प कर दे। आय। मुहूर्ते देश श्रेष्ठ कजी के डेके आए तुरा शन गहना को ऊपर नहीं गए बहुत सजियान जा सोजा <laughs> साजू ने छाड़ा क्लाब असल हो गए परीक्षा प्रयोजन सबाजेंसी जाना रक्त ना हो चलो जी कर दाल 
राजी हा छोट भाई जा सामने तर मे को बुद्धि दे खूब जालिए खुन करब अस्त्रा के दाओ दाओ
जीवन संगी हो क्षमा <laughs> जमाई I'm not afraid.